，我跟新芳的离了。什么时候的事儿啊？回来之前的事儿。为什么呀？郑成功生下来，医生就说他的哮喘几率比其他孩子高，他嫌我给他生了个残次品，这个闹钟，自私的很。我一周前跟你通电话，你还说一切都好，说的有鼻子有眼。你刚才在客厅，你还。哎呀，我真服了你了，郑东尼！你在家人面前要这样的面子有啥用啊？那我跟你说有什么用啊？你能瞒多久啊？啊，这种事儿他们早晚会知道。等我公司开起来，我自己会跟他们说的。你不许告诉他们啊！我知道你担心什么。没人把你当累赘，我们只会更关心你。我就是怕这个，我怕别人对我好，你又不是不知道。可你都跟他离婚了，怎么安排他专利啊？专利他早就授权给我了，跟离不离婚没关系。江毅已经帮我找好买家了，你放心吧。把东西收一下。吃饭了，吃饭了。不许说出去。嗯，好香啊，腊肉，太好吃了。三嫂知道你爱吃，专门去阳城乡下给你买的。我记得方庆辉也特别爱吃，我这回特意多做了一些，回头给他寄过去啊。三婶，嗯，腊肉出不了海关。啊，还是这样。没事，等方庆辉回国了，我带他过来吃个够。好，好，好。那你就多吃一点，雪碧多吃一点。哎呦，这孩子胃口真不小、啊。爸爸，嗯，哦呦，乖哦，我们擦桌子。来，他父母最近在闹离婚，都没顾得上他，估计最近都没好好吃饭。雪碧多吃点啊，多吃多吃。哎呦，造孽呀！你把你排骨给他加过来。多吃点，来吃点。雪碧，来，嗯，好吃吗？好吃。嗯。东尼，你要不然就把雪碧留在我这儿吧。我每次看到她，我就想起你们小的时候。那可不行，你这都够忙乱了，再给添一个孩子。不是，没事儿，就住这儿吧。对啊，雪碧跟我一块住好不好？跟我住一个房间。我水晶丽城那边住得下，房子大得很。那你还有郑成功呢？你一个人带着两个孩子，哪儿带得过来呀？没事儿，到时候我经常带着孩子回来吃饭，你给他们做好吃的。但是雪碧还是得跟姑姑住，对吧？雪碧。你留在三姑婆这好不好、哦哦哦哦？三姑婆天天给你做好吃的，比这还好吃。雪碧，你看这么多人抢着要你，赶快跟三姑婆说声谢谢。嗯、谢谢三姑婆呀。雪碧怎么了？怎么了？怎么了，孩子？怎么了，雪碧？第一次有人抢着要我。<笑>哎，傻不傻？别哭了，你以后呢会越来越抢手的啊！嗯，快快快，给孩子加赞加赞！妈，你还讲讲你这个虾仁有营养啊？啊，是的，是，是的。别哭了，谢谢。嗯。你猜我今天下午跟谁在一块儿？谁啊？嗯，江毅姐，我们呢一块吃了冰淇淋，还聊到你了。聊我什么呀？你瞧我，瞧我就告诉你。你爱说不说？这怎么这样啊？他说，嗯，他有他的原则，我有我的。成年人的世界，最忌讳勉强。嗯。他还说你是个鸵鸟。为什么呀？你说为什么呀？你不让我去同学会啊？他就特别理解我为什么想去。我那是为你好。哎呀，知道，你就不想知道他现在过得怎么样吗？不想。他现在特有范儿，特飒，可漂亮了。今天冰淇淋是他主动约我的。你说他为什么要主动约我是吧？他想表达什么呢？哎呀。他说的没错，你就是一鸵鸟